పదిహేడు మంది నాతో వచ్చిన వాళ్ళు చనిపోయారండి ఈ క్యాన్సర్ జబ్బు వచ్చిన పదిహేడు మంది నీతో వచ్చిన వాళ్ళు చనిపోయారు చనిపోయారు రిపోర్ట్స్ అన్ని నార్మల్ వచ్చాయి నీ బ్లడ్ కౌంట్ పెరిగింది అన్నారండి క్యాన్సర్ మొత్తం పోయింది క్యాన్సర్ నుంచి నాకు స్వస్థత కలిగించి క్యాన్సర్ సంబంధించి ఏమీ లేదు తగ్గిపోయింది క్యాన్సర్ అన్నారు సార్ అది డాక్టర్లు చనిపోతాం అని చెప్పారు కడుపులో చూపర్ లేదన్నారు లేదు నాకు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉండే సార్ ఇప్పుడు ప్రేడాయలు ఆడిన కొద్దిగా ఆ కిడ్నీ కూడా నార్మల్ వచ్చేసింది రెండు కిడ్నీలు పాడైపోయినాయి తనకు ఆపరేషన్ సిద్ధం చేస్తున్నాడు కానీ దేవుడు నూతనమైన కిడ్నీలు ఇచ్చాడు రెండు కిడ్నీ నార్మల్ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చాయి నాకు లివర్ ప్రాబ్లం మేల్ అయిపోయింది సార్ లివర్ ప్రాబ్లం పూర్తి స్వస్థత కలిగింది లివర్ కంప్లీట్ హీల్ అయిపోయింది కరెక్ట్ స్టేజ్ లో ఉంది హార్ట్ లో నీరు లేదమ్మా హార్ట్ తగ్గడం తగ్గిపోయింది నార్మల్ రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి సార్ మళ్ళా మూడు బ్లాక్స్ ఎప్పుడు పోయాయి సోమవారం హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయితే ఎంజోగ్రామ్ తీశారు అన్ని టెస్టులు చేశారు ఏమి లేదు అంతా బాగుందని చెప్పారు లేని వెన్నుముక కూడా వచ్చి ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్ కి చేరుకునేసింది అని చెప్పి అన్నారు ఈ బాబుకి నడకనిచ్చాడు మాటలు ఇచ్చాడు ఈయనకు మాటలు రాకపోయేది మంచిగా మాట్లాడుతున్నాడు ఎంబ్రియో లేదు ఓన్లీ సాక్ ఉందని విత్ రిజరక్షన్ పవర్ హి క్రియేటెడ్ అ బేబీ ఇన్ ద ఎంటి హల్లెలూయా నాకు పెళ్లి అయినాక 29 ఏళ్ళకి పాప పుట్టాడు బాబు 27 ఇయర్స్ బాబా పాప బాబు రమేష్ ఆరు నెలల షుగర్ నుండి స్వస్థత సో జీవితాంతం ఉండాల్సింది మీరు ఆరు నెలల షుగర్ నుంచి బయటకు వచ్చేసారు నార్మల్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయా లేకపోతే నార్మల్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి నార్మల్ రిపోర్ట్లు వచ్చాయి ఇప్పుడు అన్ని తినేస్తున్నారా తినేస్తాను అన్ని తినేస్తున్నారా తినేస్తాను గా బ్లెస్ యూ సౌందర్యం చెప్పండి సౌందర్యం గారు మీరు రెండు వేల పదకొండు నుంచి వస్తున్నారు ఎల్బీ నగర్ హైదరాబాద్ సో మీకు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఉండిన ఆస్తమా తగ్గిపోయింది పది సంవత్సరాల నుంచి టీబీ ఉంది అల్సర్ ఉంది అది తగ్గిపోయింది పది సంవత్సరాల నుంచి ఆస్టియోపోరోసిస్ ఉంది ఎముకలు అరిగిపోతూ ఉంటాయి అది తగ్గిపోయింది నీ కుమారుడు కిడ్నీ స్టోన్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాడు వా ఇరవై సంవత్సరాలు ఆస్తమా పోయిందా పది సంవత్సరాలు అల్సర్ టీబీ వెళ్ళిపోయింది కడుపులో ఉండేదా కడుపులో అల్సర్ టీబీ వెళ్ళిపోయింది ఓస్టియోపోరియోసిస్ ఎక్కడెక్కడ ఓస్టియోపోరియోసిస్ ఉంది ప్రతి సంవత్సరం బెడ్ రెస్ట్ ఉండేదా ప్రతి సంవత్సరం మూడు నెలలు బెడ్ రెస్ట్ ఉండేది అది మూడు నెలలు ఉండేది అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఇక పడిపోలేదు నేను వావ్ చాలా ఆరోగ్యం వచ్చింది జేసీ అన్నం అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోలేదు ఆరోగ్యం రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు నెమ్మదిగా ఒక్కోటి ఒక్కోటి ఒకటి అన్ని ఎగిరిపోయాయి అన్ని రంగాల్లో బ్లెస్ అయ్యారు డబ్బులు కూడా అన్ని రంగాలు వావ్ మరి ఏముందంటారు జేసీ అన్నంలో శక్తి ఏ శక్తి ఉంది యేసు ప్రభు సిలువ మీద అవునా ఊరికే భరించారా నిశ్చయముగా భరించారా నిశ్చయముగా ఆయన మన రోగములను మన బలహీనతలను వహించాడు షోర్లీ యాస్ బాన్ అవర్ సిక్నెసెస్ అండ్ అవర్ ఇన్ఫర్మిటీస్ షోర్లీ దట్స్ ద లాడ్ సౌందర్యం గారు గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వావ్ చూద్దాం లెట్ అస్ సీ దట్ వర్డ్స్ థర్టీ ఫోర్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ అతని కుమారులందరూ అతని కుమార్తెలందరూ అతన్ని ఓదార్చటకు యత్నము చేసిరి అయితే అతడు ఓదార్పు పొందనలక నేను అంగలార్చుచు మృతుల లోకమునకు నా కుమారుని వద్దకు వెళ్ళదనని చెప్పి అతని తండ్రి అతని కోసము ఏడ్చాను ఏమన్నాడంట ఇక నేను బతుకుతానన్నాడా ఇక నేను చచ్చిపోతానన్నాడా చచ్చిపోతా ఇక నేను బతుకను బాబు నేను చచ్చిపోతా నేను చచ్చిపోతా ఇక అంగలార్చుతూ దుఃఖముతో ఉండి అంటే ఏంటి ఇక నేను చచ్చేదాకా నేను ఇలాగే ఉంటా ఏడుస్తూనే ఉంటా నా జీవితం ఇంక నేను చచ్చిపోతా సో హీ వాస్ బిటర్లీ క్రాయింగ్ ఇక ఎంతకంటే గొప్ప కష్టం ఎవరికైనా ఉంటుందా దిస్ ఈస్ లైక్ ద మ్యాక్సిమం ట్రబుల్ ఎనీబడి క్యాన్ సఫర్ ఆన్ దిస్ ఇయర్ ద మ్యాక్సిమం ఒకవేళ ఆ వ్యక్తికి రోగాలు వచ్చి అతను చచ్చిపోతున్నా పర్లేదేమో కానీ తన కుమారుడు చచ్చిపోయాడు అంటే ఏ తల్లి ఏ తండ్రి కూడా తట్టుకోలేరు దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం ట్రబుల్ దట్ ఎనీబడి క్యాన్ ఫేస్ 
ఏ ఉమెన్ అండ్ మ్యాన్ ఏదన్నా పోగొట్టుకోవచ్చు భూలోకంలో కానీ కడుకుని పోగొట్టుకునేటంత దుఃఖము ఆ బాధ ఎవరు తట్టుకోలేరు దాని బదులు చనిపోతేనే బెస్ట్ బతుకుండి ఆ దుఃఖం తాటుకునే కంటే అంత బాధ ఉంటుంది అనమాట బట్ సి సో ఇప్పుడు చెప్పండి యాకోబుకి ఎన్ని కష్టాలు పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి యాకోబుకి చాలా కష్టాలు అని చెప్పండి ట్రమెండస్ ప్రాబ్లమ్స్ దీని తర్వాత యాకోబుకి ఇంకో కష్టం వస్తుంది యోసేపు పెద్ద అయిపోతాడు ఒక చోట రాజుగా అయిపోతాడు యోసేపు బానిసగా అయిపోయి 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 ఒక చోట ఐగుప్తుకి ఏమవుతాడు మహారాజ్ అయిపోతాడు ఈ బికమ్స్ గ్రేట్ కింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మరి ఆ దేశంలో తప్ప ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడ ఆహారం లేనందున అందరూ అక్కడికి వెళ్ళి ఆహారం కొనుక్కుంటున్నారు ఐగుప్తుకి ఈ పదకొండు మంది కుమారులు కూడా యాకోబ్ అంటాడు వెళ్ళండి రా ఇక్కడ ఆహారం లేదు దేశం అంతా కరువు ప్రపంచం అంతా కరువు మీరు కూడా వెళ్ళి ఈ డబ్బులు తీసుకొని కొంచెము ధాన్యము కొనుక్కొని తీసుకొని రండి అంటే వీళ్ళందరూ వెళ్తున్నప్పుడు యోసేపు వాళ్ళని చూసి గుర్తుపట్టి ఏం చేస్తాడు అమ్మ నా సహోదరులు వచ్చారా అనుకుని ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళందరినీ పట్టుకొని సరే మీరు మీరందరూ ఒకవేళ ఈ దేశానికి మీరు ధాన్యం కోసం రాలేదు మీరు మా దేశ సమాచారం చూడడానికి అవునా మా దేశము యొక్క పనులు చూసి మమ్మల్ని అటాక్ చేయడానికి వచ్చారు మీరు మీరు దుండగులు దోచుకునేవారు అని చెప్పి ఏం చేస్తాడు మీ గురించి కరెక్ట్గా తెలియాలంటే మీరు ఎంతమంది అంటే అది చెప్తారనమాట మేము పన్నెండు మంది సార్ ఒక అతను చిన్నప్పుడే చనిపోయాడు అవునా అని చెప్తారు అవునా ఇది కరెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు మరి మీరు మీరు అంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు పది మందే మరి ఇంకోటి ఏడి అంటే ఇంకోటి అక్కడే ఉన్నాడు సార్ వాడి పేరు బెంజమిన్ అండి అంటారు అవునా అయితే మీరు చెప్పేది కరెక్ట్ అయితే నేను సిమియోన్ అనే వాడిని పెట్టేసుకుంటాను వాళ్ళు కొంచెం పెద్దోడు అనమాట సిమియోన్ని పెట్టేసుకొని సెకండ్ రోడ్ అనమాట పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు వెళ్ళండి మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళి మీరు వెళ్ళి బెంజమిన్ తీసుకొని రండి బెంజమిన్ తీసుకొని వస్తేనే ఇదంతా కరెక్ట్ అని నమ్ముతా లేకపోతే మీరు దొంగలు నేను పరుగు చెప్పేస్తానంటే వాళ్ళందరూ సరే అని చెప్పి బాధపడుతూ వెళ్తారు యాకోబ్ దగ్గరికి చూద్దాం ఈ ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఓకే మా యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ బైబిల్ చదివితే కొంచెం త్వరగా అర్థం అవుతుంది లేకపోతే నేను ఒక స్టోరీ టైప్లో చూపించాలి ఆది కాండము నలభై రెండు ముప్పై ఆరు చదువుదాం థర్టీ సిక్స్ అప్పుడు వారి తండ్రి అయిన యాకోబు వారిని చూచి మీరు నన్ను పుత్రహీనునిగా చేయిచున్నారు యోసేపు లేడు షిమ్యోను లేడు మీరు బెన్యామీనును కూడా తీసుకొని పోదురు ఇవన్నీ నాకు ప్రతికూలంగా ఉన్నవని వారితో చెప్పాను ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు ఎవరు పోయారు యోసేపు పోయాడు సిమ్యోని పోయాడు ఇప్పుడు ఎవరు పోతున్నారు బెంజమిన్ పోతున్నాడు అందులో బెన్యామిన్ అని ఉంటుంది కదా ఓకే బెన్యామిన్ సిమ్యోను బెన్యామిన్ యోసేప్ ఇప్పుడు యోసేప్ అక్కడ యూగ్లో ఉన్నాడు అక్కడేమో యోసేప్ సిమ్యోని పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు ఎవరిని తీసుకుని రమ్మంటున్నాడు బెన్యామిన్ తీసుకొని రమ్మంటున్నాడు ఇక ఏమంటాడు ఇక యాకోబ్ ఏమనుకుంటున్నాడు అన్ని నాకు అగేనెస్ట్గా ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా అనిపించిందా సమస్తం నాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఎవరికైనా ఎనీ బాడీ యాస్ all things are against me my body my health the problems the education everything is against me samastham nak vitrekanga undi emandi inni baadalu inni kashtalu unte evaraina aarogyanga undagalara evarki aarogyam untada but this man has so many problem and problem and problem and problem okkoduku rendo koduku ippudu mudo koduku kuda poye paristhithi vachesindi యాకోబ్కి ముప్పై ఎనిమిది చదువుదాం అయితే అతడు నా కుమారుని మీతో వెళ్ళనియను ఇతని అన్న చనిపోయిను ఇతడు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాడు మీరు పోవు మార్గమున ఇతనికి హాని సంభవించిన వెడల నెరసిన వెంట్రుకలు గల నన్ను మృతుల లోకములోనికి దుఃఖముతో దిగిపోనట్లు చేయుదురు అని చెప్పాను ఓకే ఇది ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాలకు ముందు ఒక పదిహేను సంవత్సరాలకు ముందు యోసేపు పోయినప్పుడు అలాగే ఏడ్చాడా లేదా చనిపోతున్నాడు చనిపోయాడా చనిపోలే పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా ఏడుస్తున్నాడు ఆల్రెడీ యోసేపు చనిపోయాడు ఇప్పుడు సిమ్మి అని ఇప్పుడు బెంజమిన్ కూడా పోగొట్టేస్తారా అన్ని అగేనస్ట్గా ఉన్నాయి నేను త్వరగా చచ్చిపోతా అని చెప్పి యాకోబ్ అంటున్నాడు కానీ దీని తర్వాత ఏమవుతుందంటే యోసేపు దగ్గరికి వెళ్తారు వాళ్ళు యోసేప్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత యోసేపు వాళ్ళందరినీ కౌగిలించుకున్నాడు అరే నేనేరా మీ సహోదరుణ్ణి ఇదిగో సిమ్యోను బెంజమిన్ అందరూ చెప్పి డాడీని కూడా తీసుకొచ్చేయండి అందరూ ఐగుప్తులోనే ఉందామని చెప్పి యోసేపు గుడ్ న్యూస్ పంపిస్తాడు అవునా లాస్ట్ గుడ్ ఫినిష్ గుడ్ న్యూస్ పంపించిన తర్వాత చూద్దాం ఒక ఇంకొక కష్టం చూద్దాం ఆది కాండము నలభై మూడు 
పద్నాలుగో వచనం చదువుదాం ఆ మనుషుడు మీ ఇతర సహోదరుని బెన్యామీనును మీకు అప్పగించినట్లు సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఆ మనుషుని ఎదుట మిమ్మల్ని కరుణించును గాక నేను పుత్రహీనుడనై ఉండవలసిన ఎడల పుత్రహీనుడు నగుదును అని వారితో చెప్పాను ఎక్కడో ఈ మాటల్లో ఇంత బాధలో కూడా ఈ మనుషుడు మీ ఇతర సహోదరుడైన బెన్యామీని మీకు అప్పగించినట్లు సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఆ మనుషుని ఎదుట మిమ్మల్ని కరుణించును గాక నేను పుత్రహీనుడై ఉండవలసిన ఎడల పుత్రహీనుడు అగుదును అని వారితో చెప్పాను కానీ ఈ బాధలో కష్టాలు ఉన్నా సరే ఎక్కడో యాకోబుకి విశ్వాసం ఉందా లేదా ఎస్ ఎలా తెలుస్తుంది పక్కన చెప్పండి నీకు ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నా నీలో విశ్వాసం ఉందని చెప్పండి పక్కన నీకు ఇన్ని బాధలు ఉన్నా నాకు నీలో విశ్వాసం కనపడుతుందని చెప్పండి కనపడుతుందా నిజంగా ఎక్కడ కనపడుతుందా మొహం బాగాలేదు ఈ సంఘం అయినప్పటికీ నువ్వు మందిరానికి వచ్చి వాక్యం వింటున్నావు కదా అదే విశ్వాసం దట్స్ ఫై యు కేమ్ దిస్ మార్నింగ్ అండ్ యు ఆర్ లిసనింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అవునా నువ్వు ఇంకా ప్రార్థిస్తున్నావు ఇంకా బైబిల్ చదువుతున్నావు ఇంకా దేవునికి ఇస్తున్నావు ఇంకా నీవు మనసులో దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నావు దాన్ని ఏమంటారు విశ్వాసం స్టిల్ దట్ ఈస్ ఫై చాలా మంది వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు మాకు డబ్బులు రాలేదని ఆరోగ్యం బాగాలేదని నాకు బాగుపట్టలేదని అద్దని ఇద్దని చాలా మంది ఫస్ట్ నేను మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి వస్తున్నారు వాళ్ళలో చాలా మందికి ఇంకా రోగాలు తగ్గలే ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా వాళ్ళలో ఎవరున్నారో తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ అండి దర్ ఈస్ ఎ హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ దమ్ ఇట్ ఇస్ టెల్లింగ్ నువ్వు బాగున్నా నువ్వు బాగోపోయినా నీకు డబ్బులు వచ్చినా డబ్బులు ఇకపోయినా యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడు ఆయనయే మార్గము హీస్ సమస్తము సృష్టించిన వాడు ఎవరు ఆయన హీస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళలేవు దావి అంటారు ఎక్కడికి పారిపోతున్నావు వేర్ కెన్ ఐ గో వేర్ కెన్ ఐ గో యు ఆర్ ద గాడ్ యు ఆర్ ద అల్టిమేట్ వే దీని తర్వాత యుగ యుగంలో నీ పర్లోక రాజ్యంలో చేరాలా లేకపోతే నేను నమ్ముకోకపోతే నీ కృపను నేను తిరస్కరిస్తే ఎక్కడికి పోతాను నరకములోకి వెళ్ళిపోతాను so it's better that i believe you ekadiki ponu swastha parichina swastha parichipoyina em chesina neeve devudu danni em antaro telusa goppa vishwasam antaro em antaro goppa vishwasam antaro that's called great faith that's called great faith still believing in god yakobu inni kashtalu unna em chesadi devudu ho annada muggur kumarulu poyina inni jarugutunna em antunnadu ee devudu aa yosef ki yosef ni karuninchindi gaaka let him give favor and bless me faith andra vishwasam anandi andra cheppandi naaku enni kashtalu unna naaku enni baadalu unna naaku vishwasam undi nenu inka ee devunni nammutunnanu nenu inka na aasa udulukonu nenu na nirikshana udulukonu na vaagdanaanni devunni naaku ichina vaagdanaanni vidichi pettanu faith this is faith let us see inni kashtalu ichina tarvata em avtadu sare ani yosef eppudaithe తన సహోదరులు కలపరుచుకుంటాడు కనపరుచుకున్నప్పుడు ఈ పదకొండు మంది ముఖాలు మాడిపోతాయి అయ్యి బాబోయ్ మనం అమ్మేసి చంపేసిన వాడు ఇప్పుడు ఐగుప్తుకి రాజా ఇంత ప్రపంచంలో ఇప్పుడు అత్యధిక గొప్ప దేశంలో ఇతను రెండో నాయకుడా వామో అని వాళ్ళు ఫస్ట్ భయపడిన యోసేపు మంచివాడు కనుక మరి యోసేపుకి దేవుడు ఇలా కరుణించేట ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు అనమాట కాబట్టి యోసేపు వెళ్ళి త్వరగా మీ డాడీకి వర్తమానం చెప్పండి అని చెప్పి యాకోబ్ పంపిస్తారు అప్పుడు యాకోబు అమ్మయ్య అని ఆనందపడి త్వరగా 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 ఒక మాట అంటాడు నేను చనిపోయే ముందు నేను వచ్చి నా కుమారుణ్ణి చూసి చనిపోతానంటాడు అని వచ్చి త్వర త్వరగా త్వర త్వరగా త్వర త్వరగా వచ్చేస్తాడు వచ్చేసిన తర్వాత యువసేపు వస్తాడు వచ్చి తన తండ్రిని హత్తుకుంటాడు తండ్రిని హత్తుకొని చాలాసేపు బైబిల్ ఎవరు ఉంటుంది అంటే చాలాసేపు ఏడ్చాడంట అవునా ఎంత ఏడ్చినా కానీ పదిహేను ఏళ్ళు విడిపోయింది పదిహేన మేబీ ఐ డోంట్ నో టీన్ ఆర్ ట్వంటీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏడ్చి ఏడ్చి ఏడ్చిన తర్వాత సరే అందరూ కలిపి రండి మిమ్మల్ని ఫరో దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను రాజుకు పరిచయం చేస్తానని చెప్పి అందరినీ కలిపి ఫరో దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు అప్పుడు ఫరో వీళ్ళందరి తండ్రి అయిన యాకోబుని చూసి ఒక మాట అంటాడు చూద్దాం లెట్స్ గో దిస్ ఈస్ ద ఇది అందరూ అండర్లైన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ యూనిట్ అండర్లైన్ దిస్ వర్డ్స్ ఇది నీ పక్కన చెప్పండి నీ వాక్యము నీ వాగ్దానం అని చెప్పండి మళ్ళీ చెప్పండి ఇది మర్చిపోకుండా అండర్లైన్ చేసుకోని చెప్పండి పెన్ లేకపోతే పక్కన వాళ్ళు పెన్ను అడుక్కోండి లేకపోతే ఆ పేజీ ఇలాగ ఏదన్నా ఒక ఇలా మర్చుకోండి ఆ పేజీ మర్చుకుని ఇంటికి వెళ్ళక అండర్లైన్ చేసుకోండి ఆది కాండము నలభై మూడు ఇరవై ఆరు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వరకు చదువుకుందాం ట్వంటీ సిక్స్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ యోసేపు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు 
వారు తమ చేతులలో నున్న కానుకను ఇంటిలోనికి తెచ్చి అతనికిచ్చి అతనికి నేలను సాగిలపడిరి అప్పుడు మీరు చెప్పిన ముసలివాడైనా మీ తండ్రి క్షేమంగా ఉన్నాడా ఆగండి ఎవరు అడుగుతున్నారు ఈ మాట ఇంకా చెప్పలేదు అనమాట మా సోదరులకు చెప్పకుండా వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు యోసేపు అడుగుతున్నాడు అనమాట కానీ అతను యోసేపు తండ్రే కానీ అడుగుతున్నాడు వాళ్ళని నీ తండ్రి మీ ముసలివాడైనా నీ తండ్రి ఎవరిని అడుగుతున్నాడు ఈ పది మందిని అడుగుతున్నాడు అవునా పది మంది అంటే ఆల్రెడీ జైల్లో ఎవరిని పెట్టాడు సిమ్యోని పెట్టాడు యోసేపు ఎక్కడ ఉన్నాడు వెళ్ళి వచ్చారు అనమాట అంటే యాకోబు అని కనపరచుకున్న స్టోరీ మధ్యలో చెప్తున్నాను యాకోబు పది మందిని పంపించినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు యోసేపు అడుగుతాడు అనమాట అంటే ఫస్ట్ ఏం చేశాడు వచ్చినప్పుడు సిమ్యోన్ని దాచిపెట్టేసి మీరు వెళ్ళి బెంజిమిన్ని తెమ్మంటారు వీళ్ళు వెళ్ళి ఎలాగోలాగా బతువులాడి బెంజిమిన్ పట్టుకొస్తారు పట్టుకొచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వేసే డైలాగ్ అనమాట చదువు మీరు చెప్పిన ముసలివాడైన మీ తండ్రి క్షేమముగా ఉన్నాడా మీరు చెప్పిన ముసలివాడైన మీ తండ్రి క్షేమముగా ఉన్నాడా అతడు ఇంకా బ్రతికి ఉన్నాడా అని వారి క్షేమ సమాచారం అడిగినందుకు వారు నీ దాసుడైన మా తండ్రి ఇంకా బ్రతికి ఉన్నాడు క్షేమంగా ఉన్నాడని చెప్పి వంగి సాగిల పడిరి ఇంగ్లీష్ లో చూద్దాం ఇది లెట్ సి ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లో చూద్దాం అక్కడ స్క్రీన్స్ లో పడితే ఇంగ్లీష్ చూడండి తెలుగులో ఏమన్నందంటే నీ దాసుడైన మా తండ్రి ఇంకా బతికి ఉన్నాడు క్షేమంగా ఉన్నాడు అని చెప్పి వంగి సాగిల పడిది ఇంగ్లీష్ లో ఏమన్నా ఉంటుందంటే అండ్ దర్డ్ దై సర్వెంట్ అవర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఇన్ ఏముందండి అక్కడ ఎంతమంది కనపడ్డా చేతులు బయక అండి గుడ్ హెల్త్ అని ఎంతమంది కనపడ్డది దై సర్వెంట్ అవర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఇన్ గుడ్ హెల్త్ హీ ఈజ్ ఎట్ ఎలా అతను బతికే ఉన్నాడు ఇంకా ఎటువంటి ఆరోగ్యం కలిగి ఉన్నాడు గుడ్ హెల్త్ గుడ్ హెల్త్ అంటే తెలుగులో ఏంటో తెలుసా మంచి ఆరోగ్యము అందుకే కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ ఇస్ యూనో కొంచెము చాలా రియల్ గా ఉంటది అనమాట వాక్యము కొంచెం లోతుగా వెళ్ళినప్పుడు మర్మాలు బయటికి తీయాలన్నప్పుడు కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ ఇస్ అ బ్లెస్డ్ వర్షన్ అది లేదు అనుకుంటే ఎన్ఐవి తీసుకోండి అదర్ వర్షన్స్ బట్ రీడ్ బైబుల్ ఏదైనా బైబిల్ చదవండి తెలుగు బైబిల్ కూడా చదవండి మీకు అందుకే ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు డిఫరెన్స్ అనమాట ఎందుకు కింగ్ జేమ్స్ కింగ్ జేమ్స్ కింగ్ జేమ్స్ అంటాడు ఈయనకి ఏంది ఇది ఈయనకి అనుకోండి నాకు తెలిసి ఫస్ట్ ఆ బైబుల్ కూడా నాకు అర్థం కాలే దై సర్వెంట్ అవర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఇన్ గుడ్ హెల్త్ తెలుగు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటున్నాడంటే నీ సేవకుడైనా నీ సేవకుడైనా నీ తండ్రి ఎవరిని అంటున్నారు ఎవరిని అంటున్నారు యాకోబుని అంటున్నారు అవునా ఇదిగో అంటే యాకోబుని ఏమంటున్నారు యోసేపు తోటి నీ సేవకుడు అంటే దర్శనం నెరవేరిందా లేదా ఎస్ ద విజన్ ఇస్ ఫుల్ఫిల్డ్ సూర్యుడు చంద్రుడు కూడా యోసేపు ముందు సాగిలు పడతారా లేదా ఎస్ దే బోట్ డౌన్ సో దే ఆర్ రిఫరింగ్ టు దర్ ఫాదర్ దట్ యూజ్ యువర్ సర్వెంట్ అయితే అక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మంచి ఆరోగ్యము అనండి రైట్ ఇప్పుడు ఇన్ని ఇరవై సంవత్సరాలు ఇన్ని కష్టాలు జరిగిన తర్వాత యాకోబుకి ఆరోగ్యం ఎలాగుంది ముసలోడా పడుచోడా ముసలోడ అయిపోయాడు అయినప్పటికీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది మంచిగా ఉంది ఎందుకు అదే యాకోబుకి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే స్ట్రెస్ ఉందా లేదా యాకోబుకి స్ట్రెస్ ఉందా లేదా ఉంది మెంటల్ ట్రబుల్ ఉంది నిద్ర ఉందా ఇరవై సంవత్సరాలు జీతం మార్చి కష్టం ఉంటేనే నిద్రలేదు కొడుకు చచ్చిపోతే నిద్ర ఉంటుందా నిద్రలేదు ఎండ దెబ్బ తగిలింది ఇరవై సంవత్సరాలు మంచి దెబ్బ తగిలింది ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి రకరకాల కష్టాలు ఇన్ని బాధలు ఇన్ని వ్యాధనలో భయాలు అన్నీ చూసుకుని కూడా యాకోబుకి తన వయసులో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు యాకోబు వయసు ఎంతో చూద్దాం లేట సి జాకోబ్ సావ్ ఆది కాండము నలభై ఏడు ఏడు నుంచి చదువుదాం మరియు యోసేపు తన తండ్రి అయిన యాకోబును లోపలికి తీసుకొని వచ్చి ఫరో సమక్షమంద అతను నుంచగా యాకోబు ఫనోను దీవించను ఫరో నీవు జీవించిన సంవత్సరములెన్ని అని యాకోబుని అడిగినందుకు యాకోబు నేను యాత్ర చేసిన సంవత్సరములు నూట ముప్పది ఆగండి ఎన్ని సంవత్సరాలంట నూట ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత కష్టాలు ఉన్నాయా లేదా యాకోబుకి మామూలు కష్టాలా పెద్ద కష్టాలా పెద్ద కష్టాలు ఇన్ని కష్టాలు ఉండి కూడా నూట ముప్పై సంవత్సరాలకి యాకోబు ఆరోగ్యము ఎలాగుంది మంచిగా ఉంది వా వాయ్ పక్కన చెప్పండి ఎందుకు అనండి వాయ్ ఆ యాకోబుకి ఏం కష్టాలు లేవండి అందుకే దీనికి ఏం కష్టాలు లేవు అందుకే ఇదిలా ఉంది ఇదికి ఏం కష్టాలు లేవు నీకేం తెలుసు నాకు ఎన్ని కష్టాలు 
జాకబ్ హ్యాడ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ట్రమెండస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక రోజు రెండు రోజులు కాదు ఇరవై సంవత్సరాలు సరైన ఫైనాన్షియల్ సెటిల్మెంట్ లేదు తిండి లేదు నిద్ర లేదు బాధలు లాసులు రోజు లక్కెట్టుకుని వాడు లాస్ 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 కొడుకుపోయాడు ఇంకో కొడుకుపోయాడు ఇంకో కొడుకుపోయాడు ఇన్ని టెన్షన్ లో పడ్డా యాకోబుకి నూట ముప్పై సంవత్సరాలకి ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది మంచిగా ఉంది గుడ్ హెల్త్ ఎందుకు వాయ్ 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 ఎందుకంటే యాకోబు నమ్మినది అబ్రహాము దేవుడైనా నేను హీ హీ బిలీవ్ ఇన్ ద గాడ్ ఆఫ్ అబ్రహాం యాకోబు మరి తన తండ్రి దేవుణ్ణి నమ్మాడు ఆ దేవుడు ఇప్పుడు తన కుమారుణ్ణి భూలోకంలోకి పంపించాడు ఇస్ జీసస్ క్రైస్ట్ సో హీ బిలీవ్ దట్ గా అయితే ఆ తండ్రి యాకోబుని ఆశీర్వదించాడు ఏమని ఆశీర్వదించాడు ఏమని ఆశీర్వదించాడు నీవు ఆశీర్వదించబడతావు ఇప్పుడు ఆశీర్వదించబడతావని అబ్రహాంని ఆశీర్వదించాడు అబ్రహాం తర్వాత ఎవరు బ్లెస్ అయ్యారు ఇసాక్ ఇసాక్ తర్వాత ఎవరు యాకోబు అంటే ఏంటి ఈ ఆశీర్వాదంలో నీకు ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా అనారోగ్యము ఉండకూడదు ఎవరికైనా ఈ రోజు భయంకరమైన అనారోగ్యం ఉంటే అది ఈ రోజు రివర్స్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది లోడ్ హ్యాస్ టు రిస్టోర్ యువర్ హెల్త్ బ్యాక్ టు నార్మల్ బికాస్ ద బ్లెస్సింగ్ ఓవర్ టేక్స్ యూ ఆస్కింగ్ on my children on my husband in my blood in my vessels in my brain in my muscles in my skin aya na charmam meeda na yemukal meeda na maamsam meeda na kandral meeda na raktam meeda nenu pravachistunnanu naaku abraham aashirvadam kavala yes yakobu gunde darshanam naaku undi na pitrulu vayasuloki nenu vellala na pitrulu aarogyam ga nenu anubhavinchala nenu mahima shariram ga maralna dina shariram yes మరణకరమైన తాగినా నాకేం అవ్వకూడదు నేను చేతుల నుంచి రోగులు స్వస్థపడాలా ఈ దిన శరీరంతో నేను బతకలేను ఐ వాంట్ ఏ గ్లోరియస్ బాడీ ఐ వాంట్ ఏ గ్లోరియస్ బాడీ నాలో క్యాన్సర్ బయటకు వచ్చేయాలా ఎయిడ్స్ బయటకు వచ్చేయాలా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ బయటకు వచ్చేయాలా లోడ్ ప్లస్ మై జీన్స్ లోడ్ చేంజ్ మై జీన్స్ ఇప్పుడు నేను హ్యూమన్ బీయింగ్ కాదు అవుట్ ఆఫ్ మెడికేషన్ ఐ బ్రేక్ ద యోక్ ఆఫ్ మెడికేషన్ లోడ్ ఐ బ్రేక్ ద యోక్ ఆఫ్ hospitalization i break the yoke of regular medication weakness generational curses be broken petrol shapalni bandistunnan every sickness and disease be broken lord jesus heal your people let diabetes go back blood pressure go back hypothyroid go back cancer go back aids go back asthma isnophilia lung problems alcoholic liver problems kidney problems bone muscles fiber be healed in jesus name claim it adaganda vagdananni adaganda vagdananni nazarayude nesamana prarthisthunnamu tandri ratna kumari 15 సంవత్సరాల నుంచి మైగ్రేన్ మీకేనా అవునన్న 15 సంవత్సరాల మైగ్రేన్ పోయి ఇప్పుడు రావట్లేదా ఇప్పుడు రావట్లేదన్న అయితే 3 ఇయర్స్ నుంచి చాలా సివియర్ అసలు తల మీద ఒక 50 కేజీస్ వెయిట్ పెట్టుకున్నంత మైగ్రేన్ కూడా వచ్చేసింది అయితే చాలా సఫర్ అయ్యేదాన్ని అసలు వంట కూడా ఒక పూట ఒక పూట కూడా చేసేదాన్ని కాదు ఆ గుప్పులు కూడా పట్టలేనంత బాడీ పెయిన్స్ వచ్చేసి బాడీ అంతా ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ అన్న అయితే చాలా నిన్న మా హస్బెండ్ నైన్ మెంబర్స్ డాక్టర్స్ దగ్గర తీసుకెళ్లారు ఎవరు అయితే ఫుడ్ ఇలా తీసుకోవాలి అలా తీసుకో అసలు నేను తిండే తినేదాన్ని కాదు అలాంటిది వాళ్ళు డైట్ చెప్పేవారన్న నాకైతే ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన టాబ్లెట్స్ కి నాకు ఇంకా ఎక్కువైపోయి సిక్స్టీ కేజెస్ ఉన్నదాన్ని ఎయిటీ కేజెస్ అయిపోయానన్న అయితే నేను ఇక టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఇక్కడ మల్కాజిరి ప్రైర్ కి వచ్చేదాన్ని అయితే 
లాస్ట్ ఇయర్ ఈ సేల్లో ప్రేయర్ జరుగుతున్నప్పుడు థర్స్డే ప్రేయర్ కి మా హస్బెండ్ ఆ రోజు నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తారు లీవ్ పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పి అంటే అప్పటికి బాబు సెకండ్ మంత్ ప్రెగ్నెంట్ నేను వచ్చానన్న వచ్చిన వన్ వీక్ ఇంకా ఉన్న పెయిన్ సివియర్ అయిపోయి ఓవర్ నైట్ నేను అసలు నాకు నేనే జుట్టు అంతా కట్ చేసుకోవాలన్నంత పెయిన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ డేకి ఎట్లా తగ్గిందో నాకైతే తెలియదు తెలియదు కానీ హెడేక్ అంతా పోయింది ఎప్పుడు ఒక రోజు కూడా తగ్గింది కంప్లీట్ పోయింది అన్న తర్వాత ఒళ్ళంతా వాపులు బాడీ పెయిన్ తగ్గిపోయింది తర్వాత మీ అంకుల్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి బయటపడ్డాడు నువ్వు ఇక్కడ నుంచి సాక్రిపెన్ పట్టుకెళ్ళావా నేను రాకపోయినా మా హస్బెండ్ వచ్చి తీసుకొచ్చేవారన్న ముగ్గురు మా పాప ఉంది బాబు ఎయిత్ మంత్ ప్రెగ్నెంట్ అప్పుడు ఫ్లూయిడ్ లెవెల్ ట్వెల్వ్ ఉండేది ఫోర్ కు పడిపోయింది అన్న బేబీ మూమెంట్స్ అయితే కొంచెం డల్ అయినాయి అయితే బేబీ టూ కేజీ టూ పాయింట్ టూ ఉందన్న నాకు అలా ఇష్టం లేదు నేను ప్రేయర్ చేసుకున్నాను జయసీన సాక్రిమెంట్ తీసుకుని నేను ప్రేయర్ చేసుకున్నాను ఇది టెన్ కి రీచ్ అవ్వాలి ప్రభు అని నేను నెక్స్ట్ డే నేను మళ్ళీ స్కానింగ్ చెప్పారన్న వెళ్ళినప్పుడు నేను స్కానింగ్ చేయించుకున్నప్పుడు టెన్ పాయింట్ టూ కి వచ్చిందన్న ఏం చేసావు ఓవర్ నైట్ ఏం చేసావు నువ్వు అని చెప్పేసి అడిగారన్న నేను చెప్పాను నేను ప్రేయర్ చేసుకున్నాను సాక్రిమెంట్ తీసుకున్నాను దేవుడు చేసిన మెరాకిల్ ఇది నా పెట్ల అని చెప్పేసి చెప్పాను విశ్వాసము దేన్ని ఏ స్థితి నుంచి ఏ స్థితిలో ఎప్పుడైనా మార్చేయగలదు ఫెయిత్ ఈజ్ అమేజింగ్ వావ్ వావ్ ఇంకా నీవే కాదు నీ పిల్లలు నీ బంధువులు అందరూ నువ్వు అద్భుతాలు చేస్తారు ఇంకా గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ రత్నం మరి నీ విశ్వాసం గొప్పది గాడ్ బ్లెస్ యూ మా ఆరాధన మరియు స్వస్థత ప్రార్థనలు ప్రతి ఆదివారం మా మొదటి తెలుగు ఆరాధన క్రిస్టల్ గార్డెన్స్ మెహదీపట్నంలో ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు మా చిరునామా క్రిస్టల్ గార్డెన్స్ పివిఎన్ఆర్ ఫ్లైఓవర్ పిల్లర్ నంబర్ ఎనభై ఆరు పక్కన మెహదీపట్నం హైదరాబాద్ ప్రతి ఆదివారం మా రెండవ తెలుగు ఆరాధన విబిఆర్ గార్డెన్స్ అల్వాల్లో సాయంత్రం ఐదు గంటల నుండి ఏడు గంటల వరకు మా చిరునామా విబిఆర్ గార్డెన్స్ ఇందిరాగాంధీ విగ్రహం వెనుక వీధిలో ఓల్డ్ అల్వాల్ సికింద్రాబాద్ మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మాకు ఫోన్ చేయవలసిన నెంబర్లు తొమ్మిది ఏడు సున్నా ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది సున్నా సున్నా తొమ్మిది ఆరు తొమ్మిది ఏడు సున్నా ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది సున్నా సున్నా తొమ్మిది ఏడు తొమ్మిది ఏడు సున్నా ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది సున్నా సున్నా తొమ్మిది ఎనిమిది ఇతర వివరముల కొరకు సంప్రదించవలసిన నంబర్ సున్నా నాలుగు సున్నా నాలుగు ఏడు నాలుగు ఏడు నాలుగు ఎనిమిది నాలుగు ఎనిమిది మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ జేసీఎన్ఎం డాట్ ఓఆర్జీ